শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরির ব্যবহার শেখা শুরু করব তো যাদের পিএসপি মাই স্কুয়েল সম্পর্কে বেসিক ধারণা নাই তাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো বুঝতে খুবই সমস্যা হবে কেননা অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি ব্যবহার করতে গেলে পিএসপি মাই স্কুয়েল সম্পর্কে বেসিক নলেজ থাকতে হবে আর একটা জিনিস থাকতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের উপরে বেসিক লেভেলের একটা দক্ষতা থাকতে হবে আপনি যদি নিউ অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হন বা অ্যান্ড্রয়েড সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা না থাকে তাহলে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনি বুঝতে পারবেন না তো এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস এই ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আমরা দেখব অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি কী অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি দিয়ে কী ধরনের কাজগুলো করা হয় আরও দেখব যে অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরির প্রধান অ্যাডভান্টেজেসগুলো কী কী তো প্রথমেই আসুন জেনে নিই অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি কী আমি যদি সহজ ভাষায় বলি তাহলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সার্ভারের কমিউনিকেশন করার জন্য ধরুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন থেকে আপনি কোনো ডাটা সার্ভারে পাঠাবেন বা সার্ভার থেকে কোনো ডাটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে রিসিভ করবেন এই যে অ্যান্ড্রয়েডের সাথে সার্ভারের যে ডাটা আদান প্রদান এই আদান প্রদানের জন্য মূলত অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি ব্যবহার করা হয় তো অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি ব্যবহার করলে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড যখন সার্ভারেরকে ডাটা পাঠায় বা সার্ভার থেকে অ্যান্ড্রয়েড যখন ডাটা রিসিভ করে তখন এই যে ডাটা আদান প্রদানের যে প্রক্রিয়া এই ডাটা আদান প্রদানের প্রক্রিয়াটা হয় এইচ টি টিপির রিকোয়েস্টের মাধ্যমে এইচ টি টিপি মানে হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল অর্থাৎ হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল রিকোয়েস্টের মাধ্যমে তো ভলি লাইব্রেরিতে এই এইচ টি টিপি রিকোয়েস্টগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য কিছু প্রিডিফাইন্ড বা আগেই থেকে তৈরি করা কিছু মেথড রয়েছে যে মেথডগুলোর মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই সেই এইচ টি টিপি রিকোয়েস্টগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারেন আর অ্যান্ড্রয়েড যখন সার্ভারের সাথে ভলি লাইব্রেরির মাধ্যমে ডাটা আদান প্রদান করে তখন ডাটার যে মডেলটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে জেসন জেসন শব্দের অর্থ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড থেকে সার্ভারে বা সার্ভার থেকে অ্যান্ড্রয়েডে ডাটা আদান প্রদান করার জন্য যে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশনের যে জাভা বিন্যাসটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশনের যে ডাটা বিন্যাসটা আছে সেই ডাটা বিন্যাসটা ব্যবহার করা হয় তো এরপরে আসুন দেখি ভলি লাইব্রেরি ব্যবহার করলে এর অ্যাডভান্টেজেসটা আসলে কি প্রথম অ্যাডভান্টেজেসটা হচ্ছে অটোমেটিক শিডিউলিং অটোমেটিক শিডিউলিং অফ নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট দ্বিতীয়ত মাল্টিপল কনকারেন্ট নেটওয়ার্ক কানেকশান তৃতীয়ত ট্রান্সপারেন্ট ডিস্ক অ্যান্ড মেমোরি রেসপন্স চতুর্থত ক্যান্সেলেশন রিকোয়েস্ট এপিআই পঞ্চমত এজ অফ কাস্টমাইজেশন ষষ্ঠত স্ট্রং অর্ডারিং এবং সবার শেষে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডিবাগিং অ্যান্ড ট্রেসিং টুলস তো এতক্ষণ এই যে আমি অ্যাডভান্টেজেসগুলোর কথা বললাম এই অ্যাডভান্টেজেসগুলো হয়তো বা আপনাদের বুঝতে অনেকটাই অসুবিধা হচ্ছে তবে এগুলো এখন আপাতত না বুঝলেও হবে আমরা ধীরে ধীরে অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি নিয়ে কাজ করা শুরু করি যখন অ্যান্ড্রয়েড ভলি লাইব্রেরি নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করা শুরু করব তখন এই যে অ্যাডভান্টেজেসের কথাগুলো বললাম এই অ্যাডভান্টেজেসগুলো আপনি নিজে থেকেই টের পাবেন